আসসালামু আলাইকুম আমি সাদনা সাদিক কল করার সময় কি আপনার অস্বস্তি বোধ হয় বিব্রত বোধ হয় আনকমফোর্টেবল ফিল করেন যদি কল করার সময় আপনার একটু সমস্যা হয় কিংবা কনফিডেন্স না থাকে তাহলে এই ভিডিওটা হয়তো বা আপনার জন্য কারণ অনেকের ক্ষেত্রে জাস্ট ইজিলি তার কানের মধ্যে মোবাইলটা চাপিয়ে দুই তিন ঘন্টা আলাপ করতে পারে কিন্তু এমন অনেকজন মানুষ আছে মনে করেন ইন্টারভার্ড যারা পার্সোনালি তো মানুষের সাথে কথা বলতে বিব্রত বোধ করেই ফোন কলে আরও বেশি অস্বস্তি বোধ করে কারণ তারা মানুষটাকে দেখতে পারছে না তাই আপনার যদি এই সমস্যাগুলো হয় তাহলে আমি কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আপনার সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি বিকজ আমিও এই সেম প্রবলেমটা ফেস করে এসেছি তাই কিছু সমাধান হয়তো আপনাকে খুব লাইফটা ইজি করে দিবে কিন্তু তার আগে অনেকে হয়তো বলবে যে ভাইয়া কথা বলাও কি শিখানো কোনো একটা জিনিস তাদের ক্ষেত্রে আমার আর্গুমেন্ট হচ্ছে ভাইয়া কথা বলা শিখানো যদি জিনিস না হইতো তাহলে কনসেল্টারে নিয়োগ দেওয়ার আগে তিন মাস ধরে ট্রেনিং দেওয়া হইতো না সেলস পিপল দেখে নিয়োগ দেওয়ার আগে একটা মাস কোল্ড কলিং অর্থাৎ অচেনা মানুষকে ফোন কীভাবে দিতে হয় সেটা শেখানো হইতো না প্রেজেন্টেশন নিয়ে ওয়ার্কশপ হইতো না পাবলিক স্পিকিং নিয়ে ট্রেনিং হইতো না তাই কথা বলাও একটা শেখার জিনিস এবং আমাদের পুরোটা জীবনে জিনিসটা কাজে দিবে তাই হোপফুলি আজকে যেই মোবাইল কলিং হ্যাক্সগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ওগুলো আশা করি আপনার লাইফটিকে আর একটু সহজ করে দেবে প্রথম হ্যাক হচ্ছে মানুষের নাম ব্যবহার করা আপনি যখন কোনো মানুষের নাম সম্বোধন করে কল দিবেন একটা সক্ষতা তৈরি হবে যদি আপনি অচেনা মানুষ হয় তবু একটা সক্ষতা তৈরি হবে মানে কেন কল দিলেন আসসালামু আলাইকুম তামিম ভাই আমি সাবনা সাদিক বলছি টেনিং স্কুল থেকে চারটার সময় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আপনি কি আছেন অফিসে তো প্রথমেই তার নামটা ব্যবহার করা এবং সক্ষতা কেন তৈরি হয় নাম ব্যবহার করলে নিজেকে একটা জিনিস প্রশ্ন করে দেখতে পারেন কারা আপনাকে নাম ধরে সম্বোধন করে আপনার ফ্রেন্ডস আপনার ফ্যামিলি কিংবা যারা আপনাকে চিনে আপনার পরিচিত মানুষজন তাই আমাদের জন্মের পর থেকে যারাই আমাদেরকে নাম ধরে সম্বোধন করেছে কোনো না কোনোভাবে তাদের সাথে আমাদের একটা সম্পর্ক ছিল তা আমাদের ব্রেইন যদিও মানুষটাকে না চিনে থাকে সে ভাবতে থাকে হয়তো বা সে ছোটোবেলায় কোনো একটা ফ্রেন্ড যেহেতু আমার নাম ধরে ডেকেছে কিংবা হয়তো আমাদের মধ্যে কোনো একটা কানেকশন আছে তাই যখনই আপনি মানুষের নাম ধরে ডাকবেন একটা আইস ব্রেকিং হয়ে যাবে অর্থাৎ একটা সক্ষতা তৈরি হয়ে যাবে এবং এই জিনিসটা আমি আমার লাইফে অনেক জায়গায় অ্যাপ্লাই করেছি এবং স্পেশালি লাস্ট দিন মনে করেন বইমেলা থেকে আসছিলাম অন্তিকের সাথে একটা জায়গায় নেমে গিয়েছি আমি একটা বাইক ডাকছি রাইড শেয়ারিং অ্যাপ দিয়ে অন্তিক আমাকে বলল যে ভাইয়া এখানে তিন চারবার ক্যান্সেল না হইলে আপনি বাইক পাবেন না এখানে কেউ অ্যাকসেপ্ট করে না আমি বললাম তুই দেখ তুই খালি দেখ আমি জাস্ট নামটা ঠিক মতো মেনশন করে সালামটা দিতে পারলে হয়ে যাবে তো প্রথমবার কল করে দিলাম অন্তিক আমার দিকে তাকায় আছে যে হবে নাকি হবে না এবং হইল না কারণ প্রথমবার যাকে আমি কল দিলাম তার ওখানে জাস্ট এমডি ডট লেখা ছিল পুরো নামটা দেয়া ছিল না তাই আমি নিজেও একটু কনফিডেন্স হারাই ফেলছি আমি তো তার নামটা জানি না আমি কীভাবে কলটা করব সেকেন্ড টাইমে যখন রাইডারটা আসলো সাথে সাথে আমি দেখলাম নামটা কি কল দিলাম সালাম আলাইকুম রহিম ভাই আমি সাদনুল বলছি আমি মোড়ের মধ্যে আছি আপনি কতক্ষণে আসবেন যেহেতু আমি নাম ধরে ডাকলাম হাসি মুখে কথা বললাম একটা আপবিট এনার্জি দিয়ে কথা বললাম তার জন্য না বলাটা কঠিন ছিল এবং এখানে মধ্যে আমি আর একটা ট্রিক খেলেছি সেটা হচ্ছে আমি তাকে এটা বলি না যে ভাই আপনি আসবেন নাকি আসবেন না ওই অপশনটা আমি দেয়নি আপনি কখন আসবেন এই অপশনটা আমি তাকে দিয়েছি যে আপনি কখন আসবেন আসবেন কি আসবেন এটা প্রশ্নের মধ্যে নেই আপনি আসছেন জাস্ট ডিপেন্ড করে আপনি আগে আসছেন নাকি পরে আসছেন এবং আমি হাসি মুখে করেছি সো যখনই কোনো মানুষের সাথে কথা বলছেন তার নামটা ব্যবহার করেন সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে এনার্জি নিয়ে কথা বলেন আপনি যখন কথা বলছেন এইভাবে কথা বললে এক টোন আপবিট টোনে কথা বললে আরেক টোন আপনি হয়তো বলবেন যে ভাইয়া অন্য মানুষের তো ফোনে আমাকে দেখতে পারছে না আপনি কিসের বডি ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছেন বাট ইট ম্যাটার্স আপনি যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলছেন এটা আপনার টোনের মধ্যে কিন্তু উঠে আসে আপনি যদি ডিপ্রেসভাবে এভাবে কথা বলেন তাহলে আপনার একটা টোন যাবে আপনি যদি হাই এনার্জি বুক ফুলে আরেকভাবে কথা বলেন আপনার আরেকটা টোন কিন্তু যাবে সো আপনাকে হয়তো মানুষটা দেখতে পারছে না বাট আপনার কথার টোনে কিন্তু এই এনার্জিটা কনফিডেন্সটা কিন্তু কনভে হয় তা আপনি যখন কথা বলছেন লাইক এমনভাবে কথা বলেন যে মনে করেন পাবলিকের সাথে কথা বলছেন কনফিডেন্স নিয়ে কথা বলেন ওটা অ্যাকচুয়ালি অন্য মানুষে কিন্তু সেন্স করতে পারে থার্ড জিনিস হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলস আপনি নিজের পরিচয়টা কিন্তু দিবেন যেরকম আমি যে প্রথমে এক্সাম্পলটা দিলাম আসসালামু আলাইকুম তামিম ভাই আমি সাবনা সাদিক বলছি টেন মিনিট স্কুল থেকে অনেক সময় আনন্দ নম্বর থেকে কল আসে কল দিয়ে বলে ভাই আপনি কে ভাই আপনি কল দিচ্ছেন আপনার কাছে নাম্বার ছিল আপনি যদি না জেনে আপনি কাকে কল দিচ্ছেন আপনি কেন কলটা দিলেন তাই যখনই কোনো মানুষকে কল দিলেন ফার্স্ট ডে ইন্ট্রোডিউস ইউর স
তাই প্রথমে কনফারেন্সের সাথে এমন ভাবে বলেন যেন সে ওই বিপদটা আশঙ্কা না করে যে এই মানুষের সাথে কোনো জ্ঞানজ্ঞান করছে তাকে ইনফরমেশন জানিয়ে দেন যেন ইজিলি কনভারসেশনটা শুরু করতে পারেন ফোর জিনিস আমি পারলে সবাইকে শিখেতাম সেই জিনিসটা হচ্ছে ডিজিটাল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আপনি মনে করেন ফোন করেন আর ম্যাসেঞ্জারে কল করেন কল করার আগে যদি সিনিয়র মানুষ হয় প্লিজ 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 একটা এস এম এস করবেন যে সালাম ভাইয়া আমি সাদনা বলছি টেন মিনিট স্কুল থেকে আপনার সাথে কি পাঁচ মিনিট কথা বলতে পারি আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে শেষ কিংবা আমার কাছে ম্যাসেঞ্জারের নক দিলেন সালাম আলাইকুম ভাই আমি সাদনা বলছি আপনার সাথে একটা মিটিং সেট করার কথা ছিল চারটার সময় ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আপনার কি পাঁচ মিনিট সময় হবে ফোন কল করার সময় সাত সাড়ে সাতটার দিকে তো একদম স্পেসিফিক করে দিলেন যে কি জন্য আপনি কল দিচ্ছেন কোন কারণে দিচ্ছেন ইনস্টিটিউট অফ ডিরেক্টলি কলেক এমন অনেক সিনিয়রের সাথে আমি কথা বলেছি এবং তারা সবাই বলেছে যে ডিরেক্ট কল দেওয়া সবাই অভদ্রভাবে জিনিসটা নেয় তাই যখনই কোনো সিনিয়র মানুষের সাথে কমিউনিকেট করছেন আগে একটা মেসেজ করেন একটা নক দেন দেন কল করেন এবং এক্ষেত্রে একটা বিরক্তিকর জিনিস যেটা হয় যে ভাই একটা প্রশ্ন করি একটা প্রশ্ন করি এইটাই তো একটা প্রশ্ন কিংবা মনে করেন অনেকে বলে বড় একটা মেসেজ লিখতে ভাই আমি অমুক তো এই জায়গা থেকে আসছি ওই ক্লাব থেকে আসছি হ্যান 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 আপনি দুই মিনিট সময় হয় নাকি ভাই তুমি যে পনেরোটা মিনিট নিয়ে ইমেলটা করলাম ওই পনেরোটা মিনিট না নিয়ে তুমি যদি পাঁচ মিনিট সময়টা নিয়ে মেল করতো যে ভাই এত তারিখে এই সেশন আছে এই কাজটা দরকার আপনার কি ওই দিন সময় হবে নাকি না একদম ডিরেক্ট মেসেজ সিন করলাম সাথে সাথে আমি জানি যে উইল আই রেসপন্ড অন নট তাই যখনই আপনি কল করছেন কিংবা এস এম এস করছেন নক করছেন ইনস্টেড অফ জিজ্ঞেস করা যে ভাই একটা প্রশ্ন করতে পারি কিংবা ভাই হ্যান ত্যান হ্যান ত্যান পুরো কোম্পানি স্টোরি আপনি ডিরেক্ট পয়েন্টে চলে যান অনেক ইজি হবে বিশ্বাস করেন মানুষে কিন্তু সময় দিন দিন অনেক কমে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে না সময় চব্বিশ ঘন্টায় আছে ইস জাস্ট মানুষ আরও বেশি বিজি হয়ে যাচ্ছে এবং কেউ এক ঘন্টা নিয়ে দশ মিনিট নিয়ে আপনার লম্বা মেসেজটা পড়বে না তাই মেক ইউর মেসেজ ডিরেক্ট টু দ্য পয়েন্ট ফিফ পয়েন্ট হচ্ছে আপনি যখন কথা বলছেন মনে করেন অনেক সময় কথা বলতে গিয়ে অন্য মানুষ আপনাকে কল দিল আপনি আড্ডা জুড়ে দিলেন তার কিন্তু পকেট থেকে টাকা যাচ্ছে সে কিন্তু প্রচুর বিরক্ত হবে আপনার উপর যদি তার অনেক বেশি টাকা চলে যায় এবং আপনি যদি মনে করেন নিজে থেকে কল দেন আপনি যদি অন্য মানুষকে আটকে রাখেন সে হয়তো কোনো একটা কাজ করছে সে ওই ক্ষেত্রে অনেক বিরক্ত হবে অনেকে কিন্তু না বলতে পারে না তাই আপনি যদি এই অবস্থা হয় যে আপনি ফোন কল করার সময় কাটতে পারেন না কিছু ওয়ার্ড সবসময় রেডি রাখবেন যেরকম আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে তো ভাই কথা বলে অনেক ভালো লাগলো কিংবা অনেক দিন পর কথা ভাই অনেক ভালো লাগলো ভাই তো ইনশাল্লাহ দেখা হবে আড্ডা হবে সি ইউ সুন সালামু আলাইকুম তো আমি যদি ডিরেক্টলি বলি তো ভাইয়া দেখা অনেক ভালো লাগলো আমার কথা টোনেস তার বুঝে যাওয়ার কথা যে আমি কথাটা শেষ করতে যাচ্ছি যদি অতটুকু বুদ্ধি না থাকে আর একটু কমফোর্টে আর একটু অ্যাসার্টিং হয়ে আপনাকে বলতে হবে তো ভাইয়া আজকে রাখি আর একদিন কথা হবে ইনশাল্লাহ দেখা হবে সুন ইনশাল্লাহ সালাম আলাইকুম তো আপনি যে চুপ থাকেন মানুষ অফকোর্স ফ্লোরটা নিয়ে মানুষ কথা বলেই যাবে মানুষের স্বভাব হচ্ছে তাকে যদি মাইক দেন সে কথা বলা ছাড়ে না তাই আপনাকে নিজে থেকে ইন্ডিকেশন দিতে হবে যে আপনি কথাটা শেষ করতে চাচ্ছেন তো আশা করি এই করার ট্রিক যেরকম মানুষের নাম ব্যবহার করা নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করা নক দিয়ে কল দেওয়া আপনার যখন কোনো একটা মানুষের সাথে কথা বলছেন ডিরেক্ট টু দ্য পয়েন্টে চলে যাওয়া এই জিনিসগুলো আপনার লাইফে কাজে দিবে এবং ফাইনাল যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন কল দিচ্ছেন কল দেওয়ার ঠিক আগে ফিক্স করে ফেলেন যে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর আপনার জানা দরকার এমন অনেক সময় হয়েছে যে ফোন দিচ্ছি ফোন করার মাঝখানে ভুলে গেছি যে আমি কী জন্য ফোন দিলাম তারপর আবার ফোন করি ভাই সরি একটা প্রশ্ন ছিল ভাই এই প্রশ্নটা আনসার অনেকে জাস্ট গায়েব হয়ে যায় নাই হয়ে যায় পুরো ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যায় তাই কল করার আগে জাস্ট মেক শিওর যে আপনি কোন কোন প্রশ্নের উত্তর চান তারপর আপনি কলটা করেন অ্যান্ড লাস্টলি কল কাটার বিষয়ে আরেকটা জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে অনেকে কল এইভাবে শেষ হয় তো ভাই হ্যাঁ ঠিক আছে চলতে থাকে মানে কলটা কাটছে কাটছে কাটবো কাটছি কাটবো কাটছি করতে করতে দশ সেকেন্ড পনেরো সেকেন্ড চলে যায় এর চেয়ে মানুষকে কলটা কাটতে দেন নাহলে আপনাকে যদি কাটতে হয় সালাম আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ এক দুই কল কাটলাম দুই সেকেন্ড পস নেই কারণ অনেক সময় এই জিনিসটা দেখবেন মানুষের স্বভাব হচ্ছে ইমেলটা যখন সেন্ড করে সেন্ড করার পর সে দেখে যে গ্রামার্টিক্যাল কোনো ভুল আছে মেসেঞ্জারে মেসেজ করে মেসেজ সেন্ড করার পর বুঝে যে এই মানুষের পাঠানোর কথা ছিল না কিংবা মোবাইলে কথাটা কাটলেন কাটার পর মনে পর আহা এই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করার কথা ছিল তাই অনেক সময় এটা হয় যে আপনি কাটলেন কাটলেন একদম লাস্ট মোমেন্টে ফোন থেকে শুরে ফ
বাট মানুষ যখন কথা বলে না আপনি খালি মানুষের কনভারসেশনগুলো দেখবেন এর মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারেন যে তার ম্যাচুরিটি লেভেল কতটুকু সে কতটুকু প্রফেশনাল এই যে কথা বলা এটার মধ্যে অনেক কমিউনিকেশন অনেক ইমোশনের ব্যাপারও আছে মনে করে কোনো জায়গায় নেটওয়ার্ক খারাপ এমনও হয়েছে যে নেটওয়ার্ক খারাপ আমি কথা বলছি কথা শুনতে পারছি না তাই আমি জোরে জোরে কথা বলছি ভাইয়া শুনতে পাচ্ছেন ওই পক্ষ ভাবছে যে আমি চিল্লায় কথা বলছি তখন উনি রেগে গেলেন যে আরে সাধারণত তুমি চেতস কেন বাট আমি নেটওয়ার্ক খারাপ জন্য আমি জোরে জোরে কথা বলার চেষ্টা করছি সো ওভারঅল জিনিসটার মধ্যে আরও শেখার অনেক কিছু আছে বাট আমি জাস্ট বেসিক কয়েকটা হ্যাক শেখালাম যেটা আপনি আজকে থেকেই অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং যদি আপনি কনফিডেন্সের সাথে কথা বলেন তাহলে আপনার জন্য অনেক ইজিয়ার হয়ে যাবে আমার নিজের লাইফে অনেক কাজে দিয়েছে আই গেস এর পরবর্তী যতটা দিন আপনার লাইফে যাবে যতবার আপনি কল করবেন জাস্ট কয়েকটা অ্যাপ্লাই করবেন যখন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন না সাথে সাথে ইউল হ্যাভ দ্য কন্ট্রোল ওই কনভারসেশনটা এবং আপনার জন্য জিনিসটা ইজিয়ার হয়ে যাবে যদি আপনার মনে হয় এই ভিডিওটা আপনার কাজে লেগে থাকে প্লিজ কনভারসেশনে আমাকে জানাবে এবং যদি মনে হয় অন্য কোনো একজন মানুষে এই ভিডিওটা দেখলে কাজে লাগতে পারে পারলে শেয়ার করতে পারেন যদি পাবলিকলি শেয়ার করতে যদি একটু লজ্জা লাগে তাহলে আপনি তাদেরকে ইনবক্স করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই জাস্ট যদি মেসেজগুলো স্প্রেড হয় তাতে আমি খুশি দেখা হবে পরবর্তী পেসরে অ্যান্ড এজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং